കഥ കരിമ്പുലി പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോഴ കണ്ണൂർ ഫ്ലൈങ് സ്ക്വാഡ് ഡി എഫ് ഒ റിച്ചാർഡ് സാറിൻ്റെ ഫോൺ വന്നു അത് സെയ്തല്ലേ റേഞ്ചർ സർ ആ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിനെ നിങ്ങളല്ലേ അതെ സാർ ഞാൻ ആ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നു എന്താ സാർ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് നിർത്തി റിച്ചാർഡ് സാർ ശബ്ദം താഴ്ത്തി തുടർന്നു മൈസൂർ ഭാഗത്ത് ചില ജന്മിമാർ ഫാം ഹൗസിൽ പുലിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ചാടിയ പുലിയ ഇതെന്നൊരു ശ്രുതിയുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട ആറളം വാടൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് പുലിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്ന് ചെയ്തി പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു എന്നു വെച്ചാൽ ജഡ്ജിയുടെ ഗുണ്ടകൾ ഞങ്ങളുടെ പുറകെ വരുമെന്ന് ഏ ഒന്നുമല്ലെന്നേ ആംസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ട എടുക്കാൻ മറക്കുന്നത് പതിവാണല്ലോ അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി താൻ നാളെ റിട്ടയർ ചെയ്യില്ലേ ആ ടിംബർ സെയിൽസിൽ ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ താൻ എന്നെ അത്രയ്ക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാപ്പി റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് താങ്ക്സ് സാർ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളാം രണ്ട് ഉൾക്കാട്ടിലേക്കാണ് യാത്ര ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പിക്കപ്പ് വാനൽ പിന്നിലെ ഇരുമ്പ് കൂട്ടിലാണ് പുലി തുറന്നു വിടുന്നത് രഹസ്യമായിട്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുലി പിന്നീട് നഗരത്തിലിറങ്ങിയാൽ വനം വകുപ്പിൻ്റെ പെടലിക്കാവും കുറ്റം അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഒരിടത്തിറങ്ങുന്ന പുലിയെ പിടിച്ച് ചികിത്സയ്ക്കെന്ന മട്ടിൽ വേറൊരിടത്ത് പാർപ്പിച്ച് മൂന്നാമതൊരു വനത്തിൽ വിടുകയാണ് പതിവ് വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പേരുണ്ട് ഒരു പുലിയും നാല് മനുഷ്യരും പുലിക്ക് പേരില്ല കരിമ്പുലി കറുത്ത തൊലി രണ്ട് വയസ്സ് ആൺ ജാതി മനുഷ്യർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പിന്നിൽ സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ടൈറ്റസ് അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് സീറ്റിൽ രണ്ട് മേലാപ്പീസർമാർ റേഞ്ചർ സെയ്ദ് അമ്പത്താറ് വയസ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ വിമൽ അമ്പത് വയസ്സ് പിന്നിൽ വണ്ടിയുടെ ഒലച്ചിലും തിരക്കലും സഹിച്ച് പുലിക്കൂട്ടിനരികെ കമ്പിയിൽ പിടിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ ചെല്ലക്കുട്ടൻ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് ഇത്തിരി വെടിപ്പുള്ള വഴി കിട്ടിയപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കുലുക്കത്തിനൊരു അയവ് വന്നു പിന്നെ രണ്ട് വർഷത്തും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ മാത്രം അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉടമസ്ഥതാബോധവും അഹങ്കാരവും മേലാപ്പീസർമാർക്ക് വന്നു സെയ്ദ് എ സി ഓഫ് ചെയ്ത് പുഞ്ചിരിച്ചു ടൈറ്റസ് ഗ്ലാസുകൾ തുറന്നു കാറ്റിനൊപ്പം അനുവാദം കിട്ടിയതുപോലെ ഏതോ കാട്ടുചെടി തുമ്പുകൾ വണ്ടിയിൽ കടന്നു മടങ്ങി പച്ച ചതഞ്ഞ ഗന്ധം ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ വിമൽ പറഞ്ഞു സെയ് സാറേ ഇത് കാട്ടിലേക്കുള്ള സാറിൻ്റെ അവസാനം എത്രയല്ലേ റേഞ്ചർ സെയ്ത് ചിരിച്ചു വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം പറയാടോ വിമൽ ചമ്മി ഷേ അങ്ങനല്ല ഔദ്യോഗികമായി സാറിൻ്റെ അവസാനത്തെ യാത്ര ആ വിമൽ തുടർന്നു ഇതിപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ പണി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ രാവിലെയാവും ഒന്ന് മയങ്ങാനേ നേരം കിട്ടൂ സാറിന് നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ ചെല്ലണ്ടേ ആ ഡി എഫ് ഒ വരുന്നുണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇടങ്ങനെ പിന്നെ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ വള്ളവടി പാർട്ടി സാർ ആകെ ക്ഷീണിക്കും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് സാറ് വരണ്ട എന്ന് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഏയ് അതല്ല ഇനി ഇതൊക്കെ ആശിച്ചാൽ നടക്കൂ ഇതുപോലെ റേഞ്ച് ഓഫീസറായിട്ട് വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചും വിരിച്ച് കാട്ടിൻ്റെ അകത്തൂടെ മറ്റന്നാൾ നമ്മൾ വെറും ഷൂ അല്ലേ എനിക്കൊന്നുകൂടെ കാടൊന്ന് കാണണം അധികാരത്തോടെ അവസാനമായിട്ട് ഡ്രൈവർ ടൈറ്റസ് ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു ആ എങ്കിൽ പിന്നെ ശരി സാറിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കാട് കാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വിടൂ ഇല്ലേ വിമൽ സാറേ ടൈറ്റസ് തുടർന്നു എനിക്ക് ഒരു കുറ്റബോധം കൂടിയുണ്ട് വൈകിട്ടത്തെ പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ കാണത്തില്ല ഡി എഫ് ഒ സാറിനെ കൊണ്ടുവിടണം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നിച്ചുള്ളവരും വലുത് എന്താടോ വിമൽ പറഞ്ഞു അതാ കറക്റ്റ് സാറിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ലേ വിമൽ അത് നിർത്തി തുടർന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര അസൂയ സാറിനോട് കേട്ടോ പത്ത് മുപ്പതാറ് കൊല്ലം സർവീസ് ഗാർഡായിട്ട് കയറി ഇത്രയും നാൾ റേഞ്ചറായിട്ടിരുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്നിലും പുറകോട്ട് നിന്നില്ല സാർ ഭയങ്കര തൻ്റെടായിരുന്നു എത്ര കേസിൽ പെടുമെന്ന് കരുതിയതാ പെടുത്താൻ ആരൊക്കെ നോക്കി നടന്നില്ല ടൈറ്റസ് തുടർന്നു അത് മാത്രമല്ലെന്നേ ചിലർക്ക് ഈ ഷർട്ടിൽ നക്ഷത്രം കയറുമ്പോൾ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറും സെയ്സർ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ തോളെ ഞങ്ങൾ കൈയിടുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവർമാർ പെട്ടുപോയ മൂന്നാല് കേസുകളിൽ നിന്ന് നൈസായിട്ട് സാർ ഊരി തന്നിട്ടുണ്ട് വിമൽ സാറിൻ്റെ മറ്റേ പഴയ കേസും എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ചെയ്ത് സാറ് പറയുകയല്ല അതാ 
ചിലതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ കേട്ടോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം സാർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമത്തിൽ നിന്നും അല്ലാതെയൊക്കെ സഹപ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല കാട്ടുകള്ളന്മാർക്കും എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയയ്ക്കും എല്ലാം സാറിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സാറൊരു മുതലായിരുന്നു സാറേ നമുക്കൊന്നും പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഈ കാടിനകത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും സാറിനെ ആദരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളറിയാത്ത അനുഭവിക്കാത്ത ഒരത്ഭുതവും സെയ്ദ് സാറിനില്ല ഈ കാട്ടി ശരിയല്ലേ സെയ്ദ് അതിനനുസരിച്ചു വിമലി ചോദിച്ചു സാറേ ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു സംശയം ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ നടക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ആശ സാറിന് ബാക്കിയുണ്ടോ സെയ്ദ് പറഞ്ഞു നീ ഒന്നുമില്ല ഒരുമാതിരി ആശയൊക്കെ തീർത്തു ടൈറ്റസ് ചെയ്തിട്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു വിമല സാറേ ആ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരുമാതിരി ആശയൊക്കെ തീർത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ചില മാതിരി ആശയൊക്കെ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടെന്ന് വിമല് പറഞ്ഞു അതെന്താന്ന് പറ സാറേ ഈ പോക്കിൽ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ നോക്കാം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഏയ് ഒന്നുമില്ലെന്നേ ടൈറ്റസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ശേ പറ സാറേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എത്ര ആനയാണ് മുന്നിൽ ചെന്ന് വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചില ചില ഐറ്റങ്ങളെയൊക്കെ അടിച്ച് ശാപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര കുഞ്ഞോ സാറിന് സെയ്ത് വില കിട്ടിയിട്ട് ഓട്ടോ ഓട്ടോ ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു ഓ പിന്നെ ഇവിടിപ്പോൾ വിമൽ സാർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ വിമൽ സാർ ആരാ മോഹിൻ നമുക്കറിയുന്നതിലും കൂടുതൽ സാറിന് അറിയാവുന്ന ഉള്ളിയല്ലേ വിമൽ ചോദിച്ചു പറ സാറിന് അവസാനമായിട്ടൊരു കാട്ടുരൂപ്പടി കഴിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് വെച്ച് അനത്തി തരും ടൈറ്റസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എൻ്റെ സാറേ സാർ ഇത്രയും കാലം കാട് നോക്കിയ ആളാ ഒരുപാട് ജന്തുക്കളെ സംരക്ഷിച്ചു അതിലൊന്നിലെ സാറിന് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ അടിച്ചിട്ട് തന്ന കാട്ടിലെ ഒരു ദൈവവും ചോദിക്കുകയില്ല വിമൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു തരാതിരുന്നാലാണ് ചോദിക്കുന്നത് സെയ്ത് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒരുമാതിരി സാധനം തന്നെയൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഊഹിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള റേഞ്ചിലുള്ളത് വിമൽ രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കടുവ ഉണ്ടെന്ന് സെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് ആകിയും കണ്ണിച്ചു സെയ്ത് രഹസ്യം പോലെ പുറകോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു മുതല നെയ്യാർ അമ്പൂരി ഭാഗത്ത് ഡ്യൂട്ടി കിടന്ന് പോകും വാല ബെസ്റ്റ് വിമൽ മെല്ലാ ചോദിച്ചു പുലിയെ സെയ്തിൻ്റെ മറുപടി വരും മുമ്പ് വിമൽ ചോദിച്ചു കരിമ്പുലി പെട്ടെന്നൊരു നിശബ്ദത വരുന്നു വിമൽ പറഞ്ഞു എസ് ഓർണോ സെയ്ത് പറഞ്ഞു ആ വിഷയം വിട്ടേരേ നോ ജീപ്പിലൊരു നിശബ്ദത പരന്നു പിന്നിൽ പുലി മുറുകുന്ന ശബ്ദം സെയ്ദിനെ റിച്ചാർഡ് സർ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും വണ്ടി നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ടൈറ്റസ് പുച്ഛത്തോടെ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ കാട്ടിൻ്റെ അകത്തോ മൂന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ടൈറ്റസ് മെല്ലെ വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തി എന്താ സെയ്ദി ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ലെന്ന് ആങ്ങിയും കാണിച്ച് ടൈറ്റസ് തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു റെയർ വ്യൂ ഗ്ലാസിലൂടെ വാച്ചർ ചെല്ലക്കൂട്ടനോടായി പറഞ്ഞു ഡാജല്ല ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിറയെ ചെവിയനാണ് അതോ അവിടെ ആറയണം നിൽക്കുന്നു ചെല്ല് വിമല് ചോദിച്ചു സാറിനാന്നോ ഛേ ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു പുലി കിടന്ന് വിഷമെന്ന് മുരളെന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലേ മിണ്ടാ പ്രാണിയില്ലേ അതിനും വിഷപ്പ് കാണുന്നില്ലേ ചെല്ലക്കുട്ടൻ മെല്ലെ പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ കിടന്ന മൂന്നാല് കല്ലുകൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരെണ്ണത്തിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചു കൃത്യം ഒന്നിൻ്റെ പെടലിക്ക് കൊണ്ടു അത് മലച്ച് കുഴഞ്ഞു വീണു എടുത്തുകൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു മിടുക്കൻ നീ അക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചേർന്ന് നന്നായി മറിച്ച് നായാട്ട് സംഘത്തിലായിരുന്നല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇടിയുകൊണ്ട് പരിപ്പളകിയാണ് കൂട്ടിലിട്ട മുയൽ ചത്തിരുന്നില്ല പുലി അതിനെ ആക്രമിച്ച് പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ മുൻസീറ്റിലുള്ളവർ കേട്ടു വണ്ടി ഒരു ഇല്ലാ വഴിയിലൂടെ റൂട്ട് മാറ്റി വിട്ടിട്ട് ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഉഗ്ര സ്ഥലമുണ്ട് സാറേ സെയ്ത് ചോദിച്ചു ഇതിനെ തുറന്നു വിടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണോ നല്ല വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്തൊരു നഗരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബുദ്ധ നഗരം ചില അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സെയ്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം അവിടേക്കുള്ള നഗരവാതയാണ് സാറേ നൂത്തു വിടാം നിരപ്പായ വഴിയാണ് ഒറ്റ കല്ല് പോലും ഇല്ല ഈ രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പുല്ലുകൾ വെറും പടവാ ഒരു മലയണ്ണാൻ്റെ കാഷ്ടം വന്ന് വണ്ടിക്ക് മുന്നിൽ വീണു പുലിയുടെ അനക്കം കേട്ടാവണം മരത്തിലെ ഒരങ്ങന്മാർ ബഹളം വച്ചു ചെല്ലക്കുട്ടൻ കൂട്ടിലെ ടാർപോളിൻ ഒന്നുകൂടെ കറക്റ്റാക്കി മറച്ചു ഒരു കുന്നിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വണ്ടി നിന്നു മരം കുറഞ്ഞ് വിശാലമായ ഇടം ഭംഗിയുള്ള പാറ മുനമ്പുകൾ ഒരാൾമരം സുഖമുള്ള അന്തരീക്ഷം വിമൽ പറഞ്ഞു പുലിയെ ഇവിടെ വിടാം സാർ ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി
ഒരു കയറോടി കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇതൂടെ എടുക്കും ആ കപ്പിക്കകത്തൂടെ ചെല്ലക്കുട്ടൻ അതുപോലെ ചെയ്തു അന്നേരം വിമലും കൂടി വന്ന് രണ്ടാമത്തെ കയറിൽ പിടിച്ചു ആദ്യത്തെ കയർ ചെല്ലക്കുട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് വിമല് പറഞ്ഞു വാതിൽ വെക്കും ചെല്ലക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു സാറേ നമുക്കൊന്ന് സേഫായിട്ട് നിൽക്കണ്ടേ വിമലെടുത്ത് തെറി വിളിച്ചു പറയുന്ന കേട്ടാ ചെല്ലക്കുട്ടൻ വാതിൽ തുറന്നിട്ടും പുലിയൊരു ചാട്ടം ചാടിയത് പുറത്തേക്കാണ് പക്ഷെ ഉയർന്നത് ആകാശത്തേക്ക് ചെല്ലക്കുട്ടൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞെട്ടിപ്പോയി അന്നേരമാണ് രണ്ടാമത്തെ കുരുക്ക അതിൻ്റെ കഴുത്തിലായിരുന്നു എന്ന് അവൻ കണ്ടത് പുലി ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അത് കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നു വിമലൻ ടൈറ്റസും കൂടി പുലിയെ താഴെ വീഴാതെ വലിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാലുകളൊന്ന് പിടച്ചു കണ്ണുകൾ തുറച്ചു വന്നു ഒരു തുള്ളി മൂത്രം പുറത്തു വീണു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു പുലി ഒന്ന് അനങ്ങാതാകും ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പിടയ്ക്കും ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായി ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് സെയ്ത് ചാടി ഇറങ്ങി വന്നത് അയാൾ ഉറക്കെ ചോദിച്ചു എന്തൊരു പണിയാണോ കാണിച്ചത് വിമൽ വെപ്രാളത്തോട് പറഞ്ഞ് സാറേ ആ ഈ കുന്തം ചാവുന്നില്ല കുരുക്ക് ശരിയായില്ല ചെല്ലക്കുട്ടം പറഞ്ഞു നിലത്തിറക്കി കയറെടുത്ത് വിടാം സെയ്ത് വേഗം പോയി തോക്കെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എൻ്റെ നെഞ്ച് നോക്കി ഒരു പിടി ഒട്ടിച്ചു ചെറിയ ഓസിൽ നിന്ന് നിന്ന പോലെ ചോറയാടി സെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം വിട്ടാലും നാലി ഇവിടെ തോടില്ല കോപ്പിലെ പരിപാടിയായി പോയി വിമൽ മെല്ലെ പുലിയെ താഴെ ഇറക്കി പിന്നെ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കി സ്റ്റേറ്റസ് നൂരെ നിന്ന് കൂർത്ത കമ്പ് കൊണ്ട് അതിനെ കുത്തി ജീവൻ പോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കി വിമൽ കയർ വിട്ടു ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കരുതി സാറിന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ട്രീറ്റ് സെയ്ത് ദേഷ്യം കൊണ്ടൊരു തെറി വിളിച്ചു ട്രീറ്റ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പടിയിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ വിമൽ പറഞ്ഞ ആ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ചെല്ലക്കൂട്ട നമ്മൾ സാറിന് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പാർട്ടി കൊടുക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് സാറൊന്നും അറിയണ്ട അവിടെ പോയിരിക്കും അരമണിക്കൂർ ചെല്ലക്കുട്ടനോട് പറഞ്ഞ് പോയി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വിടാം കുറച്ച് വിറവും അവൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർ തൊലി ഉരിച്ച് തീർത്തിരുന്നു ഉടലും രോമവും എല്ലും പല്ലും നഖവും എല്ലാം കൂടെ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി ചെല്ലക്കുട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെറിയ മൺവെട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വിമൽ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ആഴത്തിൽ കുളിച്ചിടണം വല്ല കുറുക്കനോ ചെന്നായോ തോണ്ടിയ തെളിവ അറിയാമല്ലോ ടൈറ്റസ് പൂച്ചിച്ചു പിന്നെ തെളിവ് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോയ പുലിയ വേട്ടക്കാർ കാജി അത്രയേ ഉള്ളൂ സെയ്തിൻ്റെ ദേഷ്യം മാറിയിരുന്നു അയാൾ കലിയോടെ ടൈറ്റസ് നോക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിലും വലിയ അലമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പഴി തറച്ചിട്ടാണ് അറിയാമല്ലോ നാല് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ചെല്ലക്കുട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇറച്ചി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു വിമൽ പറഞ്ഞു ഒരു അക്കിടി വെച്ചിടാം മസാലയും മുളകോടിയില്ല സാധാരണ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്കുള്ള സകല സാധനവും ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് വളരെ ദൂരെയായി പുക വീരുന്ന ഒരിടം ചുണ്ടി സെയ്ത് പറഞ്ഞു അതൊരു ഊര പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോ അയാളൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാ മഞ്ഞളും കുരുമുളകും കുറച്ചധികം വാങ്ങിച്ചു ചെല്ലക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിമൽ ടൈറ്റസിനെ നോക്കി ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു നല്ല നിലാവുണ്ട് നീ പോയിട്ടോ അത്ര ദൂരമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കാലിലേ വിശക്കല്ല് കാച്ചു എന്ന സംശയം വേദന വേദന അവൻ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ കുന്നിറങ്ങി പോയപ്പോൾ ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു കാണുന്ന പോലല്ല നല്ല ദൂരമുണ്ട് ഊര് കാക്കുന്ന പട്ടികൾ കാണും എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അഞ്ച് ജീപ്പിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇറക്കത്തിലുള്ള ഒരു പാറ അതിൽ അവരുടെ നാലു പേർക്കും വേണ്ട ഇറച്ചി മാത്രം വിരിച്ചിട്ടു ബാക്കി കൊക്കയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആഴത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രാത്രി പക്ഷി വന്ന് അതിലൊരു ഭാഗം റാഞ്ചി എടുത്ത് പറഞ്ഞു വിമൽ കള്ളൊഴിച്ച് സെയ്ദ് സാർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിലാവിൽ പൂർണ്ണയന്ത്രണിൽ ഉണക്കിയ കരുമ്പുലിയുടെ ഇറച്ചി വലത്തിയത് സാറ് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകത്ത് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റിനും ഒരു വനം ജീവനക്കാരനും കിട്ടാത്ത ആദരവായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പെഗ് ഉള്ളിൽ കത്തിയപ്പോഴാണ് സെയ്ദ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓർമ്മകളാണ് തരുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം സെയ്ദ് സാർ പാറപ്പുറത്ത് വളർന്നു കടന്നു ഒന്ന് മയങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചൂട്ടും കറ്റ മിന്നി വരുന്നു ലഹരിയിൽ വിമൽ പറഞ്ഞു വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് നാട്ടിൻപുറത്ത് കണ്ട ഓർമ്മ ചൂട്ട് താനേ നടന്നു വരുന്നു സെയ്ദ് ഇത് കേട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റു അയാൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ആ ചൂട്ടിൻ്റെ വരവിനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു വിമൽ പറഞ്ഞു അതാ ചെല്ലക്കുട്ടനായിരിക്കും സാറേ സെയ്ത് പറഞ്ഞു അവനല്ല ഉറപ്പാ ആ ആയം കണ്ടാലറിയാം നന്നായി നടന്ന്
വൈകാതെ അവർ കുന്നുകയറി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു സയ്ദ് ഒരു ചൂയിങ്ക എടുത്ത് വായിലേക്ക് ഇട്ടു ചൂട്ടുകറ്റയുമായി ആദ്യം അപരിചിതനാണ് കയറി വന്നത് കറുത്ത് കപളല്ലുന്തിയ ചപ്ര മുടിയുമായി മധ്യവയസ്കനായ ഗൗരവം തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെല്ലക്കുട്ടൻ ഓടി അപരിചിതൻ്റെ മുന്നിൽ കയറി സയ്ദിനടുത്തേക്ക് വന്നു സയ്ദ് പല്ല് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുരു കൊടുത്തു ആരടാത് ചെല്ലക്കുട്ടൻ അടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സറേ ഭയങ്കര സീനായി പോയി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നും മസാല ചോദിച്ചതും കുടിയിലുള്ള അഞ്ചാറ് പേര് ഇറങ്ങും വളഞ്ഞു കാശ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഏറ്റില്ല കുറച്ച് ചിക്കൻ വരട്ടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറാന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡി കാണിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് അയഞ്ഞു ഇതാ എൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന കഷിയെ അവരാരോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാ ഇയാളെന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഏത് റേഞ്ച് ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ ഉള്ള ചോദ്യം പിന്നെ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ കൂടണമെന്നു ഞാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെ പറഞ്ഞ റേഞ്ചർ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഏത് റേഞ്ചറാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സാറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ സോഫ്റ്റായി സാറിൻ്റെ നല്ലപോലെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കയ്യിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് കാണിച്ചിട്ട് എല്ലാക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു പക്ഷെ മസാല കിട്ടി കേട്ടോ ചെയ്ത് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആളിനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി മുടൽ മഞ്ഞുള്ളതുകൊണ്ട് വ്യക്തമല്ല മെല്ലെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അമ്പരജിതൻ്റെ കയ്യിലെ ചൂട്ടുകെറ്റ ഇപ്പം മണ്ണിലിറങ്ങിയ മിന്നാമിനങ്ങളെപ്പോലെ തീത്തുമ്പുകൾ മാത്രമായി കൊഴിഞ്ഞു കക്ഷത്തുള്ള മറ്റൊരു ചൂട്ടുകെറ്റ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ രണ്ടടി മുന്നോട്ട് വന്നു നിലാവിൽ മുഖം വ്യക്തമാണ് ഇല്ല പരിചയമില്ല ഉറപ്പ് വന്ന് അയാൾ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടും അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ഐ പതിനെട്ട് സെയ്ദ് ഞെട്ടി ഒരടി പിന്നോക്കം വെച്ചു നെഞ്ചിടുപ്പോടെ സെയ്ദ് പുറകിലേക്ക് നോക്കി എല്ലാവരും ശബ്ദപരിധിക്ക് പുറത്താണ് ഐ പതിനെട്ട് പറഞ്ഞു സർ നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല വലിയൊരു വിവരം തരാനുണ്ട് അത് പറയാൻ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ സർ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തിടത്താന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോഴായി വാച്ചറ കണ്ടത് എന്താ വിവരം നിങ്ങൾ വന്ന വഴി പുഴയുടെ തീരത്ത് പല്ലുന്തിപ്പാറയ്ക്ക് അടുത്ത് ഒരു ഞാറമാരം നിൽപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴേ ആരോ എന്തോ കുഴിച്ചിട്ടു ദൂരെന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നായാട്ടുകാരല്ല ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ നേരം അവിടെ ആരും വരില്ല എന്തോ മറയ്ക്കാനാണ് ഉറപ്പ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു പല്ലും തിപ്പാറ ആ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇനി ഇതേക്കുറിച്ച് ആരോടും മിണ്ടണ്ട അയാൾ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒരാളോട് മാത്രമേ മിണ്ടാറുള്ളൂ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ചെയ്തു പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ഇതുവരെ ചെയ്തു തന്നതൊക്കെ വലിയ സഹായങ്ങളാണ് താങ്ക്സ് ഇതുപോലൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻഫോമർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് വേറെ കിട്ടി കാണത്തില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് പലപ്പോഴും ജീവൻ കൊണ്ടുള്ള പന്താട്ടമായിരുന്നു അടുത്ത ചൂട്ടുകെറ്റയ്ക്ക് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് തീ കൊളുത്തുമ്പോൾ സെയ്ത് ഒന്നുകൂടി അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അയാളുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മാനുവലിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഫോമർ എന്നല്ലാതെ കോടതിയിൽ പോലും ആളെ വെളിവാക്കരുത് സെയ്ത് പിടിച്ചു ഹലോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ പതിനെട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നു സെയ്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിരിയുകയാണ് നാളെ ഹലോ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം സാർ പക്ഷെ ഞാൻ പിരിയുന്നില്ല എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കരുത് അങ്ങനൊരു പതിവ് ഉണ്ടല്ലോ ഫോറസ്റ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഫോർമർമാരെ വിശ്വസ്തരായ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറുന്ന രീതി ഇനിയുള്ള ആളിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു സാറിനെ പോലെ മിടുക്കനായ ഒരാളിന് കാടിനെയൊക്കെ ഇത്തിരി സ്നേഹമുള്ള ആ ഗുഡ് താങ്ക്സ് വൺസ് അഗെയിൻ സെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇൻഫോമർ താഴേക്കാണ് വിമലി ചോദിച്ചു ആരാ സാർ സെയ്ത് പറഞ്ഞു വേഗം ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കരുത് പോവാം വച്ചെല്ലാം വാരി കൂട്ടി അവർ വണ്ടിയിൽ കയറി ആറ് നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ച് അവർ മലയുടെ മറ്റൊരു ഇടത്തിലേക്ക് മാറി ഇവിടെ മതിയോ മതിയോ എന്ന് ടൈറ്റസും വിമലും ചോദിക്കും തോറും പിന്നിലാരോ ഉള്ളതുപോലെ പോട്ട് പോട്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂറ്റനൊരു പാറയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി അവിടേക്ക് ആർക്കും വരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു മതി മതി ഇവിടെ 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 വിമൽ ചെല്ലക്കുട്ടനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ആ അത്തിമരത്തിന് കീഴെ അടുപ്പ് കൂട്ടും ചെല്ലക്കുട്ടൻ ഇറച്ചി വെള്ളത്തിലിട്ടു മസാല ചേർത്തു ഇറച്ചി ഉലർത്തിയെടുത്തപ്പോൾ നല്ല മണം പത്തിയുടെ വലിയ നാല് ഇലകളിൽ ഇറച്ചി പങ്കുവച്ചു ആദ്യത്തെ പങ്ക് വിമൽ സെയ്ദിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചു സ്റ്റേറ്റസ് ബാഡി ഹാപ്പി റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് ടു യു ഡിയർ സെയ്ദ് അലി സാർ 
ആ പാത്രം ഇനി വേണ്ട കല്ലെടുത്ത് ഇടിച്ച് ഞാണക്കി ഷേപ്പ് കളയണം പിന്നെ അങ്ങളിറങ്ങാത്ത ഏതെങ്കിലും കൊക്കയിലറിയണം ചെല്ലക്കൂട്ടൻ പാത്രവുമായി താഴേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇട്ടാ കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി പോയിട്ട് വരാം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പാത്രവുമായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ടൈറ്റസ് അന്നേരം കുപ്പിയെടുത്തു വിമലിനോടും സെയ്ദിനോടും ചോദിച്ചു ഓരോന്നും കൂടി ഒഴിക്കട്ടെ വേണ്ടെന്ന് സെയ്ദ് കൈ കാണിച്ചു വിമല ചോദിച്ചു ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന എന്തിനാ സാറേ സെയ്ദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല അതാ വേടിയില്ലാത്ത എടോ നമ്മൾ വിസർജിച്ചിട്ട് പോയാൽ മലത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലം അറിയൂ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ വിസർജ്യം ഉണക്കി ഡെറാഡോണിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പ്രതിയുടെയും തിന്ന ജന്തുവിൻ്റെയും ജനിതകം പറയും അവിടുത്തെ ലാബ് മണി മണി പോലെ ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രതികളല്ല വിസർജിക്കുന്നുമില്ല പോരെ സെയ്ത് പറഞ്ഞു ആ കുടിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്നവൻ ആരാന്നറിയുമോ വിമൽ മനസ്സിലാവാതെ നോക്കി സെയ്ത് തുടർന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് അസുഖയുടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതാ വന്നു പോയവൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ ഐ പതിനെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫോമർ പതിനെട്ടെന്നാ ഞാൻ അവൻ്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആനക്കൊമ്പ് കേസ് സ്വന്തം തന്തയ്ക്കെതിരെ തെളിവ് എന്ന് തുടങ്ങിയതാവൻ അപ്പോൾ ഓർത്തോണം അവൻ്റെ മനോനില അവനാണ് വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മൾ നടത്തിയ ക്രൈമിനെക്കുറിച്ച് വിവരം തരാൻ വിമലിൻ്റെ ടൈറ്റസിൻ്റെ മുഖം മങ്ങി സെയ്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മൾ കൊന്ന പുലിയുടെ അവശിഷ്ടം കുഴിച്ചിടുന്നത് അവൻ്റെ ആരോ കണ്ടു അത് പറയാനാണ് ഞെട്ടിത്തരിച്ച് വിമലിൻ്റെ ടൈറ്റസും സെയ്തിനെ നോക്കി അന്നേരം ചെല്ലക്കുട്ടൻ കുന്നു കയറി വന്നു അവൻ കിതപ്പാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇടിച്ചിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രമാണെന്ന് ആരും അറിയില്ല മൃഗം പോലും ഇറങ്ങാത്ത കൊക്കയിൽ അറിഞ്ഞു ടൈറ്റസ് അക്ഷമയുടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകണം ഇറച്ചിയെടുത്ത് കഴിക്കും വേ അപ്പം ഇറച്ചി പൊതിയെടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ സാറേ സെയ്ത് പറഞ്ഞ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ചെല്ലക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ട സാറേ സെയ്ത് കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് ചെല്ലക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ട സാറേ ഞാനിത് കഴിക്കില്ല സെയ്തിൻ്റെ ശബ്ദം മാറി അതെന്താ വേണ്ട പറ്റില്ല എല്ലാവരും കഴിച്ചേ പറ്റൂ ടൈറ്റ സാറാവട്ടെ അവന് വേണ്ടയൊക്കെ വേണ്ട കളഞ്ഞിട്ട് വാ സാറേ പോവാം സെയ്ത് ശബ്ദം കടിപ്പിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം കഴിക്കാതെ അയാൾ ചെല്ലക്കുട്ടനോട് പറഞ്ഞു നായാട്ട സംഘത്തിലൊരു പതുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് തിന്നും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാ പരസ്പരം ഒറ്റില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഉറപ്പ് ഏ നീ ഇത് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചില്ലേ നീ ഒറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതേണ്ടി വരും എങ്കിൽ ഇത് കേസാവും ആദ്യം ഇവിടെ വിചാരണയും കോടതിയുമല്ല ആദ്യം ഇവിടെ കാട്ടിൽ പിന്നെ ഇത് നാട്ടിലേക്ക് എടുക്കും ഇവിടെ കാട്ടിൽ കാട്ട് നിന്തിയാ എന്നെ കൊണ്ട് അത് എടുപ്പിക്കാതെ എടുത്ത് കഴിക്കും ചെല്ലക്കുട്ടം കട്ടായായിട്ട് പറഞ്ഞ് സാർ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ കഴിക്കില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ട സാർ എന്നിട്ട് സാറിന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാതെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് വായി വയ്ക്കും മണ മണാന്ന് നീ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന ഞാൻ കൺട്രോളിലാണല്ലോ ഒത്തിരി നീരിറക്കിയിട്ട് കൊത്തു വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് അത് പറ്റില്ല ഒരു കഷ്ണമെങ്കിലും കഴിച്ചിറങ്ങണം അപ്പം എൻ്റെ ഉടലിൽ കിടക്കണോ എൻ്റെ പങ്ക് പെട്ടെന്നാണ് അപ്രതീക്ഷമായി ചെല്ലാക്കുട്ടം കടുപ്പിച്ചത് അത് നടക്കില്ല സാർ ഒരു നിശബ്ദത ടൈറ്റസും വിമലും പരസ്പരം നോക്കി ചെയ്ത് മെല്ലെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് പോകാനും പറ്റൂല്ല പോയാലും പിന്നെ മൂന്ന് പേരെ കാട് കിടക്കും വിമൽ ശബ്ദം നിർത്തി ഡാ മര്യാദയ്ക്ക് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പോകണം നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല നീ ആ പുലിയുടെ ബാക്കി കുഴിച്ചിടുന്ന ആരോ കണ്ട് കുടിയിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ പുറകെ കയറി വന്നവനല്ലേ ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫോമറാ ചെല്ലക്കുട്ടൻ ദേശത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് വേണം എനിക്കിത് പങ്കില്ല മേലുദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു അനുസരിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്ത് ചെല്ലക്കുട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെന്നു വിമലിൻ്റെ ടൈറ്റസും പേടിച്ച അയാളെ നോക്കി പൊതിയുമായി നിൽക്കുന്ന ചെല്ലക്കുട്ടൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലെത്തി സെയ്ത് ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി പറഞ്ഞു കഴിക്കടാ ചെല്ലക്കുട്ടൻ അക്ഷോഭനായി പറഞ്ഞു ഞാൻ കാടിൻ്റെ വാച്ചറാ സാറേ ഞാൻ എൻ്റെ കാട്ടിലെ മൃഗത്തിന് തിന്നുകയല്ല അതെന്താ അതിൻ്റെ ചോറാ അതിൻ്റെ നിയമമോ ദേഷ്യത്തോടെ ഡ്രൈവർ ടൈറ്റസ് മുന്നിലേക്ക് കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ എന്തിനാടാ ആ മുയലിനെ എറിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതാ പുലിക്ക് തിന്നാനാ അതി ന്യായമുണ്ട് വിമല് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ന്യായമില്ല ചെല്ലക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല വിമൽ വിറച്ചു വിറച്ചു പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നേല് അതിന്
നാട്ടിൽ നിന്ന് തുട്ടലാക്കണ വന്നവരാ ഞങ്ങളല്ല കാടനെ തൊട്ടാ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും പൊള്ളും പക്ഷേ ഇത് ജി പി കയ്യൂന്നി അകലേക്ക് നോക്കി വന്നു ടൈറ്റസ് പറഞ്ഞു കള സാറേ തിന്നില്ലേലും പാചകം ചെയ്തതവനല്ലേ ഇവനും പങ്കുണ്ട് ഷെയ്ദ് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല്ല ടൈറ്റസ് പിന്നെ കരയുന്ന പോലെ ചോദിച്ചിടാ ഇത്രയും കടും പിടുത്തം പിടിക്കാടാ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു പോടാ ഒറ്റുമൂന്നി ഞങ്ങൾ ചില കൂട്ടം നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു ഞാനവരോടും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഷെയ്ദ് അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വിമൽ പേടിയോടെ ചോദിച്ചു നീ പറയത്തില്ലേ പുലിയൊക്കൊന്നത് നീ അല്ലെന്ന് ആ പറയും നീ മാംസം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയും കഴിച്ചില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് ദേഷ്യത്തോടെ ഒരു തെറി വിളിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലടാ പിന്നെ അയാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവൻ്റെ തോളി പിടിച്ചൊരു പാറയിലേക്ക് അമർത്തിയിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എടുത്തോണ്ട് വടാ ഇറച്ചി അവൻ കഴിക്കും ചില വട്ടം പറഞ്ഞില്ല സാറേ ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കീച്ചിപ്പാപ്പ കഴിക്കും ചെയ്തു വന്ന് ചില കുട്ടൻ എഴുന്നേക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ്റെ തോളത്ത് അമർത്തി പിടിച്ചു ടൈറ്റസ് അന്നേരം ഇറച്ചിയുമായിട്ട് വന്നു സെയ്തിൻ്റെ കൈവിടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു വിട് സാറേ ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കണമെന്ന് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് വിമൽ ചെല്ലക്കുട്ടൻ്റെ കോളറി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടൈറ്റസ് ഇവനെ വിശ്വസിക്കരുത് കുത്തി കയറട അവൻ്റെ വായിൽ ടൈറ്റസ് അവൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇറച്ചി കൊണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ചെല്ലക്കുട്ടൻ ഇറച്ചിക്ക് ഒരു തട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റു കഷ്ണങ്ങൾ ടൈറ്റസിൻ്റെയും സെയ്തിൻ്റെയും പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു ചെല്ലക്കുട്ടൻ മുന്നോട്ട് ഓടാൻ ശ്രമിച്ചു അവനെ വിമൽ പൂണ്ടടക്കം പിടിച്ചു അയാളെ കുടഞ്ഞറിഞ്ഞ് അവൻ മുന്നോട്ടോടി പിന്നാലെ മറ്റുള്ളവരും സെയ്ത് അലറി വിടരുതടാവനെ ഒരു പാറയുടെ മുനമ്പിലേക്കാണ് ചെല്ലക്കുട്ടൻ ഓടിക്കയറിയത് നാല് ജോട് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ കൊക്കയിലേക്കാണ് അവൻ പറഞ്ഞു അപകടമാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് സെയ്ത് കൂളായി തോക്കു വലിച്ചെടുത്ത് അവൻ്റെ നേരെ ചൂണ്ടി ചാടാ നീ ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ തുലയ്ക്കുന്നതിൽ നല്ലതാ ടൈറ്റസ് പെട്ടെന്ന് ഇടയിൽ കയറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട തിരിച്ചു എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തോ പറയും സാറേ സെയ്ത് പല്ലുറമിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാടാ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടോ പറയാൻ തേറ്റസ് ദാക്ഷിണ്യ തുട ചെല്ലക്കുട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഡാ ഞാൻ ഒരു കൃഷ്ണ ഇറച്ചി തുടച്ചെടുത്ത് തരും അത് നിറക്കടാ ഈ പ്രശ്നമൊന്ന് തീർക്ക് ചെല്ലക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട വെടിവെച്ച് വന്നേരെ ചാടിച്ചാവുകയല്ല സെയ്ത് പറഞ്ഞു പിടിച്ച് വണ്ടി കയറടാ ടൈറ്റസും വിമ്മലും ചേർന്ന് ചെല്ലക്കുട്ടനെ പിടിച്ച് വണ്ടിക്കെടുത്ത് എത്തിച്ചപ്പോൾ സെയ്ത് പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടായരാ അവനെ പുലികൂട്ടിലേക്ക് അവനെ തള്ളിക്കയറ്റി വലിയ എതിർപ്പ് കാണിക്കാതെ ചെല്ലക്കുട്ടൻ അതിനകത്തേക്ക് കയറി ടൈറ്റസ് താഴിട്ട് കൂട്ടി വിമൽ കൂടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടാർപോളിന് എടുത്തിട്ട് ഭംഗിയായി മറച്ചു എങ്ങു നിന്നും ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി സെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇനി പോകാം വിമൽ മെല്ല ചോദിച്ചു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അസറേ സെയ്ത് പറഞ്ഞു ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നിൽപ്പെട്ട ജീവിയൊക്കെ അച്ചിയ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ മനുഷ്യരെ കൊന്നാലും നല്ല നടപ്പിൽ എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരാം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വാ യാത്രയിൽ ആലോചിക്കാം ടൈറ്റസ് ഭയത്തോടെ വിമലിനെ നോക്കി അഴികളിൽ പിടിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചെല്ലക്കുട്ടൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു അവൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് നോക്കി മുയലിൻ്റെ ഒരു കറുത്ത ചെവി കമ്പിയിൽ ഉടക്കി കിടക്കുന്നു പച്ച മാംസത്തിൻ്റെ ഗന്ധം പുലിയുടെ മൂത്രത്തിൻ്റെ ഗന്ധം നിശബ്ദത വണ്ടിയുടെ മുരൾച്ച മാത്രം വിമൽ ഗത്ഗതത്തോടെ സെയ്തിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സോറി സർ പടിയിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് ഷാറിനെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയിരുന്നു സെയ്ത് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അവസാനമായി കാടിനെ കാണുന്ന വിധം പിന്നെ പറഞ്ഞു വണ്ടി നിർത്തണം നമ്മൾ ആ പുലിയെ കൊന്നു കുഴിച്ചിട്ടെടുത്ത് പറഞ്ഞെടുത്ത ടൈറ്റസ് വണ്ടി നിർത്തി വിമൽ പേടിയോടെ പറഞ്ഞു സാറേ നമ്മളിവൻ എന്ത് ചെയ്യും സെയ്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യൂല അവൻ നമ്മളെയും ഒന്നും ചെയ്യരുത് ആ പുലിയുടെ എല്ലും തോലും എടുത്തു മാറ്റണം ചൂണ്ടി കൊടുക്കാൻ അവനൊന്നും ബാക്കി വയ്ക്കരുത് ടൈറ്റസ് ആശ്വാസത്തോടെ വിമലിനെ നോക്കി കൂട് തുറന്നു ചെല്ലക്കുട്ടനോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ടൈറ്റസ് അങ്ങിയും കാണിച്ചു ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു നീ എവിടെ അതിനെ കുളിച്ചിട്ട് ചെല്ലക്കുട്ടൻ വിമലിനെ നോക്കി വിമൽ അപേക്ഷയോടെ പറഞ്ഞു കള്ളം പറയല്ലടാ കത്തിച്ച് കളയാനാ ചെല്ലക്കുട്ടൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു മൺപെട്ടിയുമായി വിമൽ തൊട്ടു പിന്നിൽ പിന്നാലെ മറ്റുള്ളവർ നേരം പുലരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പുഴക്കരയിലെത്തി ഒരു മരത്തിൻ്റെ പിന്നിലൊരു അനക്കം വായിൽ എല്ലും കഷ്ണവുമായി ഒരു കൂർക്കൻ അവരുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ചാടി അവരെ കണ്ട് തിരിഞ്ഞോടി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മനുഷ്യനോ മൃഗമോ ആരോ മാന്തി തുറന്ന ഒര
ചില കുട്ടിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ചെയ്തു പറഞ്ഞു അന്ന് ഇവൻ്റെ മൊഴി വരും അയാൾ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ പല്ല് ചേച്ചു അയാളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു വന്നു വിമൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല സാറേ ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും വരില്ല അപ്പം നമുക്ക് പോവാം പോവാം സെയ്ദ് പക്ഷേ ചില കുട്ടൻ്റെ മുഖത്തൊന്നും കണ്ണെടുത്തില്ല പന്തിയെല്ലാം കണ്ട് വിമൽ സെയ്ദിൻ്റെ കൈ കയറി പിടിച്ചു സാറേ സെയ്ദിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചുവന്ന് വന്നു അയാൾ വിമലിൻ്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി അരയിലെ തോക്കിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പുലിക്ക് വെച്ച ഉണ്ട എവിടാം അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് തുളച്ച ഉണ്ട എന്ത് ചെയ്യാം ചില കുറ്റം മിണ്ടിയില്ല സെയ്ത് അലറി അത് നീ വിഴുങ്ങിയോ അതോ കാട് വിഴുങ്ങിയോ അത് നീ തുപ്പുവോ അതോ കാട് തുപ്പുവോ ചില കുറ്റം കൂസാതെ പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സെയ്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അറിയാം ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം ചാവുന്ന നിറം വരെ ടൈറ്റസിന് നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞു വണ്ടി എടുക്കട പോവാം തിരിച്ചിറക്കത്തിൽ കുലുക്കം കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു പുലിയൊഴിഞ്ഞ കൂട്ടിൽ പിടിച്ച് ചില കുട്ടൻ കൂസാതെ വന്നു കാട് ഇടയ്ക്കിടെ ഇലകളും വള്ളികളും ചില്ലകളുമായി അവനെ സ്പർശിച്ചു തൊട്ടു തഴുകി താങ്ക്സ്